ఫ్రెండ్స్ నేను మోనిక అండ్ ఈరోజు నేను మీతో ప్రెగ్నెన్సీలో మీరు చేయాల్సిన పనుల గురించి చెప్తున్నాను అంటే సీరియస్గా డాక్టర్ విజిట్స్ గురించి మెడిసిన్స్ గురించి వాటి గురించి కాదు అండ్ ఇవి మీ పర్సనల్ లైఫ్ గురించి అనమాట మీ లైఫ్లో మీరు ఇప్పుడు చేయకపోతే చేయలేకపోతే ఫ్యూచర్లో చేయలేని పనుల గురించి నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఇది మాత్రం మిస్ అవ్వకుండా చేశారంటే మీకు లైఫ్లో ఎప్పుడు రిగ్రెట్ ఉండదు అనమాట ఇలా చేసి ఉంటే బాగుండేటప్పుడు బేబీకి ముందు ఇలా ఉండుంటే బాగుండు అని రిగ్రెట్ మీకు ఉండకుండా ఉండాలంటే మీరు ఈ పనులు చేయాలి ఆ పనులు ఏంటో తెలుసుకోవాలంటే వీడియో ఎలాగో చూస్తున్నారు కదా తెలిసిపోతుంది ఈ లిస్ట్లో నేను ఫస్ట్ చెప్పాలనుకుంది కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళ గురించి ఇప్పుడు జనరలీ చాలా మందికి పెళ్ళైన వెంటనే కన్సీవ్ అయిపోతూ ఉంటారు అలాంటప్పుడు ఈ నైన్ మంత్స్ అనేవి మీకు మీ బేబీ కేర్లో మీ హెల్త్ కేర్లో సరిపోతుంది పుట్టిన తర్వాత బేబీ తర్వాత ఏది ఆలోచించలేదు అంత టైం మీకు ఉండదు అని మీరు ఏం ఆలోచించినా ఫస్ట్ బేబీ గురించి ఆలోచించాలి సో నేను చెప్పాలనుకుంది ఏంటంటే మీ హస్బెండ్తో వీలైనంత క్వాలిటీ టైం స్పెండ్ చేయండి ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఇది కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళకి కాదు ఎవరికైనా వర్తిస్తుంది ఎందుకంటే వన్స్ బేబీ పుట్టిన తర్వాత లైఫ్లో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఎప్పుడు బేబీనే అవుతుంది ఆ తర్వాత ఇంకెవరైనా ఉంటే అవుతారు సో మీకు మీ హస్బెండ్తో స్పెండ్ చేయడానికి దొరికే టైం ఇప్పుడే అనమాట ఇది మిస్ చేసుకుంటే మళ్ళీ ఇలాంటి టైం రాదు కాబట్టి ఇద్దరు కలిసి మూవీస్కి వెళ్ళండి డిన్నర్స్కి వెళ్ళండి చిన్న చిన్న ట్రిప్స్ లాంటివి ఏదైనా ప్లాన్ చేసుకోండి గొడవలు పడకుండా హ్యాపీగా మంచి అండర్స్టాండింగ్తో ఉండండి చిన్న ట్రిప్స్ అని ఎందుకు అన్నానంటే మనకి మాట్లాడికి ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది కదా ప్రెగ్నెన్సీలో అదే ఆ ప్రాబ్లమ్ని మీరు ఎదుర్కోకుండా ఉండాలి అంటే దానివల్ల మరీ ఇబ్బంది పడకుండా ఉండాలి అనుకున్నారంటే ఖచ్చితంగా చిన్న ట్రిప్స్కే వెళ్ళాలి ఒక టూ ఆర్ త్రీ అవర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉన్న జర్నీస్ అయితే చేయొచ్చు కానీ అంతకు మించి చేయాలనుకుంటే మీరు మీ డాక్టర్ని అడగాలి అడిగి మీ డాక్టర్ మీకు ఏ కాంప్లికేషన్స్ లేవు ఓకే అంటేనే అలాంటి జర్నీస్ చేయాలి మొత్తం మీద నేను చెప్పాలనుకుంది మీ హస్బెండ్తో మంచి క్వాలిటీ టైం స్పెండ్ చేయమని మీతో మీరు స్పెండ్ చేసుకున్న టైం మీకోసం మీరు కేటాయించగలిగే టైం కూడా ఇదే అనమాట దీని తర్వాత ఇలాంటి టైం మళ్ళీ రాదు ఎందుకంటే యాజ్ యూజువల్ ఫస్ట్ పే మీ గురించి ఆలోచించి ఆ తర్వాత మీ గురించి ఆలోచించాలి సో ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీలో మీకు జనరలీ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని ఉన్నా కూడా ప్రెగ్నెన్సీ మీకు ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తుంది అది ఏంటంటే ఈ హెయిర్ అనమాట మీకు హెయిర్ చాలా వరకు చాలా మందికి హెయిర్ ఫాల్ తక్కువ ఉంటుంది అండ్ హెయిర్ ఫాల్ అవ్వకపోవచ్చు అండ్ మీ హెయిర్ చాలా బాగా పెరుగుతుంది నేనైతే నోటీస్ చేశాను నా హెయిర్లో ఆల్రెడీ చాలా వాల్యూమ్ ఉంటుంది అండ్ ఇప్పుడు అది ఇంకా బాగుంది యాక్చువల్లీ మీకు మంచి హెయిర్ ఉంది కాబట్టి మంచి హెయిర్ కట్ చేసుకోండి మిమ్మల్ని మీరు ప్యాంపర్ చేసుకోండి ఒక పెడిక్యూరో మానిక్యూరో చేసుకోండి మీ డ్రెస్ పవండి మంచి డ్రెస్లు వేసుకోండి మీకు కావాల్సినట్టు ఉండండి హ్యాపీగా ఉండండి ఎందుకంటే మీరు సలోన్కి వెళ్ళడానికి కానీ పెడిక్యూర్ మానిక్యూర్ చేయించుకోవడానికి కానీ వ్యాక్స్ చేయించుకోవడానికి కానీ హెయిర్ కట్ చేసుకోవడానికి కానీ రెడీ అవ్వడానికి కానీ మంచి మంచి బట్టలు వేసుకొని మిమ్మల్ని మీరు మంచి కాలేజ్ స్టూడెంట్ లాగా చూసుకోవడానికి కానీ చాలా రోజులు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఏళ్ళు పడుతుంది మీ డెలివరీ అయిన తర్వాత సో అలాంటివన్నీ ఇప్పుడే అర్జెంటుగా చేసేయండి లేట్ చేయండి అండ్ మనలో చాలా మంది ఫస్ట్ టైం మదర్స్ అవుతున్న వాళ్ళు ఉంటారు నేనైతే ఫస్ట్ టైం మదర్నే అవుతున్నాను కాబట్టి పిల్లల గురించి మనకి పెద్దగా ఐడియా ఉండదు వాళ్ళని ఎలా చూసుకోవాలి ఏం చేయాలి అని మీ పెద్దవాళ్ళు ఏదో బయట ఎవరో మాట్లాడుతూ ఉంటే విందం కానీ మనకై స్పెసిఫిక్గా ఒక ఐడియా ఉండదు అలాంటి ఐడియా కావాలనుకున్నప్పుడు మంచి మంచి బుక్స్ చదవండి ఇలాంటివి పేరెంటింగ్ గురించి ఇవి మీకు చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి అంటే బేబీ పుట్టిన తర్వాత మీరు ఇలాంటి బుక్స్ చదవడానికి మీకు టైం దొరకకపోవచ్చు అందుకని గూగుల్లో కానీ బయట బుక్స్ కానీ ఏదో ఒకటి చేసేసి అర్జెంట్గా బేబీని ఎలా చూసుకోవాలని ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనేది తెచ్చుకోండి ఇది మీకు ఫ్యూచర్లో చాలా హెల్ప్ అవ్వచ్చు మీ ప్రెగ్నెన్సీ ఒక ఫైవ్ మంత్స్ క్రాస్ అయిపోయింది అనుకోండి మీరు రెగ్యులర్గా వేసుకున్న బట్టలు మీకు చాలా వరకు పట్టవు నాకైతే పట్టలేదు జనరలీ ఎవరికన్నా ఇలాగే అవుతుంది ఎందుకంటే మీరు వెయిట్ పెరుగుతూ ఉంటారు అండ్ మీ బెల్లీ పెరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మీ బేబీ బంప్ని కాచ్ చేయడానికి మీ పాత బట్టలు అయితే పనికి రావు అందుకని ఎప్పుడు నైటీల్లో ఉండి మన పైన మనకే విరక్తి తెచ్చుకోలేం కాబట్టి షాపింగ్కి వెళ్ళండి మంచి మంచి బట్టలు కొనుక్కోండి ఇదే టైం మీరు ఏం అడిగినా ఇంట్లో వాళ్ళు కొనిస్తారు కూడా మీ హస్బెండ్ జాబ్ చిల్లి పట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి అండ్ ఇలాంటి టైంలో జనరల్గా క్రేవింగ్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి మీకు ఏదేదో గుర్తొస్తూ ఉంటుంది తినేయాలనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇదే ఛాన్స్ ఏం అడిగినా అందరూ చేసి పెడతారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీకు కావాల్సిందంతా తినేయండి అంటే క్వాంటిటీని కొంచెం దృష్టిల
అనేటప్పుడు అబ్బాయి అయితే ఇలా చేయాలి అమ్మాయి అయితే అలా చేయాలి తన కోసం అది చేయాలి ఇది చేయాలి అది కొనాలి ఇది కొనాలి అమ్మాయి పుడితే ఈ పేరు పెట్టాలి అబ్బాయి పుడితే ఆ పేరు పెట్టాలి అని చాలా థాట్స్ ఉంటాయి కదా ఇలాంటివన్నీ ఒక నోట్స్ పెట్టుకొని దాంట్లో మెయింటైన్ చేయండి అంటే మీకు సడన్గా ఏదైనా గుర్తొచ్చినప్పుడు ఏమైనా అనిపించినప్పుడు ఏదైనా కొనాలనుకున్నప్పుడు ఏదైనా పేరు గుర్తొచ్చినప్పుడు ఆ నోట్స్లో రాసుకోండి అలాగే ఒక డైరీ లాంటిది మెయింటైన్ చేసి ఈ ప్రెగ్నెన్సీలో మీరు ఫేస్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్సెస్ని కూడా రాసుకోండి లైఫ్ అంతా మీకు అది గుర్తులాగా మీ బేబీకి ఒక గిఫ్ట్ లాగా ఉంటుంది నేను చెప్పిన అన్నిట్లో ఇంపార్టెంట్ది సారీ ఇంకా చెప్పలేదు ఇప్పుడు చెప్తాను అదేంటంటే హ్యాపీగా ఉండండి పాజిటివ్గా ఉండండి మీ చుట్టూ ఎప్పటికైనా పర్లేదు ఎవరికైనా కానీ నెగిటివ్గా ఉండేవాళ్ళు చుట్టుపక్కల ఉంటూనే ఉంటారు నాకు ఉన్నారు మీకు ఉంటారు నాకు తెలుసు అలాంటి వాళ్ళ గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించకండి నెగిటివిటీని మర్చిపోండి పాజిటివ్గా ఉండండి హ్యాపీగా ఉండండి ఎందుకంటే మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారో మీ బేబీ అలాగే ఫీల్ అవుతుంది మీ బేబీ అలాగే పుడుతుంది అని పుట్టిన తర్వాత అలాగే బిహేవ్ చేస్తుంది అండ్ మీ ఫ్యామిలీలో కనుక బేబీ షార్ చేసే అలవాటు ఉంటే అదే అండి శ్రీమంతం చేసే అలవాటు ఉందనుకోండి మా ఇంట్లో అయితే ఉంది రెండు సార్లు మూడు సార్లు కూడా చేసుకుంటారు ఆల్రెడీ ఒకసారి అయిపోయింది అండ్ ఇంకోసారి కోసం వెయిటింగ్ అనమాట ఇలాంటప్పుడు మీ కోరికలన్నీ తీర్చేసుకోవాలి ఆ ఒక్క రోజుని మీ లైఫ్ టైంకి గుర్తుండిపోయేటట్టు ఎంజాయ్ చేయండి నేనైతే పెళ్లిలో చాలా చేయలేకపోయాను బాగా రెడీ అవ్వలేకపోయాను అండ్ చాలా మిస్ అయ్యాను అనమాట ఆ ఫన్ అంతా నేను ఆ బేబీ షార్లో చూశాను ఇంకో బేబీ షార్లో కూడా ఖచ్చితంగా చూడాలనుకుంటున్నాను అలాగే మీరు కూడా మీ బేబీ షార్ని లైఫ్లో మర్చిపోలేదు ఎక్స్పీరియన్స్ గా మార్చుకోండి హ్యాపీగా ఉండండి ఒక ఫైవ్ మంత్స్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ క్రాస్ అయిన తర్వాత మీ బేబీకి మీ చుట్టూ జరిగేవన్నీ వినిపిస్తాయని మీరు మాట్లాడేవి తెలుస్తాయని మీ వాయిస్ ని మీ హస్బెండ్ ని మీ హస్బెండ్ వాయిస్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేసి గుర్తు పెట్టుకోగలుగుతుందని మీలా ఎంతమందికి తెలుసు తెలియకపోయినా ఏం పర్లేదు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి మీ బేబీకి మీ వాయిస్ గుర్తుంటుంది దాంతోనే పుట్టిన తర్వాత మీరు తన మదర్ అని రికగ్నైజ్ చేస్తుంది అలాగే మీ హస్బెండ్ కి కూడా మీ బేబీతో ఒక బాండ్ కావాలనుకుంటే మీ బేబీతో మాట్లాడండి తనకు మంచి మ్యూజిక్ వినిపించండి మీ టేస్ట్ మీ బేబీకి తెలియాలి కదా మీరు వినేవి మీకు ఇష్టమైన పాటలు వినండి మీ బేబీతో మీ బెల్లి పైన చేయి పెట్టుకొని మాట్లాడుతూ ఉండండి అదొక కైండ్ ఆఫ్ అటాచ్మెంట్ వస్తుంది మీ బేబీతో మీకు దాన్ని మాత్రం ఖచ్చితంగా మిస్ అవ్వకండి అదనమాట నేను టోటల్గా రాసి పెట్టుకున్న టు డూ ప్రెగ్నెన్సీ లిస్ట్ ఈ లిస్ట్ని నేనైతే ఫాలో అవుతున్నాను ఒకవేళ మీరు కనుక ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నట్టయితే మీకు ఏం చేయాలో ఇంతవరకు క్లారిటీ లేనట్టయితే ఇప్పుడు ఒక క్లారిటీ వచ్చి ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను అండ్ ఆ క్లారిటీ ఇచ్చినందుకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అన్న వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ నా జర్నీలో నాతో ఇలాగే కలిసి ఉండండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఇంకో వీడియోలో మిమ్మల్ని కలుస్తాను అండ్ బాయ్